ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അതായത് സിറിയൽസ് ഓൾ സീഡ്സ് വീറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മില്ലിങ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നും ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് പോയിൻസ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് പോയിൻസ് മാത്രം നോക്കുന്നത് അതൊന്നും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൈസ് മില്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റൈസ് മില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റിമൂവ് ദി ഹസ്കാൻ ബ്രാൻഡ് അതായത് തവിടും ഉമ്മിയൊക്കെ കളയുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് റൈസ് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് എ മിനിമം പോസിബിൾ ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് എൻഡോസ്പെം അതായത് എൻഡോസ്പെം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം എൻഡോസ്പെമിനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ബാക്കിയുള്ള ഹസ്കിനെയും ബ്രാൻഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റൈസ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയിസ്ചറും ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോയിസ്ചറും ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഈ മോയിസ്ചർ പെർസെൻറ്റേജും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഈ മില്ലിങ് തന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മില്ലിങ് ഉണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ മില്ലിങ് ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മില്ലിങ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ട്രഡീഷണലേ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഓരലിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഉമി കളയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ലാർജ് സ്കെയിൽ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതായത് ക്ലീനിങ് പോലെയുള്ള ക്ലീനിങ് ഹള്ളിങ് ഷെല്ലിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ക്ലീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലീനിങ്ങിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്സ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഡസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും അതിന് ശേഷം സ്ക്രീനിങ് നടത്തും വീണ്ടും സ്ട്രോസും സ്ട്രിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രീനിങ് നടത്തും ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിങ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ അതിന് കോളംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വഴിയിട്ട് വീറ്റ് സീഡ്സ് സാൻഡ് ഒക്കെ ചെറിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അത് വഴിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ ആവും അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ തിൻ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ചാനലിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എയർ കറൻറ്റ് വഴിയിട്ട് ഡെഡ് ഗ്രെയിൻസ് ചീത്തയായിട്ടുള്ള നെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഈ റൈസിനെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഹള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉമി കളയുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത റൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഡിസ്ക് ഹള്ളർ ഷെല്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് എമറി ആൻഡ് റബ്ബർ റോൾസ് ഉണ്ട് ഈ റബ്ബർ റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മെഷീനിലെ പ്രൊസീജിയർ വഴിയിട്ട് ഹസ്ക് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും കുറച്ച് ബ്രോക്കൺ റൈസും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രൗൺ റൈസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ദ റൈസ് വിത്ത് ഹൾ റിമൂവ് അതായത് ഉമി മാറ്റിയ റൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്രാൻ ഉണ്ടതിൽ ഹൾ മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ബ്രൗൺ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് റൈസിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയറാണ് സ്കൗറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പേളിംഗ് വൈറ്റനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ റൈസിനെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് സ്കൗറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രാജുവൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ജേം ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഫ്രം ദി റഫ് ഫ്രൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കൗറിംഗ് പേർലിംഗ് ഓർ വൈറ്റനിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് എപ്പോഴും ഹള്ളിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും സ്കൗറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും മാറിപ്പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പം ജേമും ബ്രാൻഡും മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് വൈറ്റനിങ് പേർലിംഗ് സ്കൗറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഹർഡ് റൈസ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് പേളിംഗ് കോൺസ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനം ഇത് എന്താണ് ജേമും ബ്രാൻഡും മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അടു
ഇത് ജസ്റ്റ് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ മെതേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ റോ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പെർബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ മില്ലിങ് ചെയ്യുന്നതോ എന്നാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഷെല്ലർ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹസ്കും ബ്രൗൺ റൈസുമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ബ്രൗൺ റൈസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് റൈസും ഫൈനൽ ലെയർ ഓഫ് ബ്രാനുമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും കോൺ പോളിഷിങ്ങിൽ ഹെഡ് റൈസും ബ്രാനുമായിട്ട് വീണ്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ബ്രാൻ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് പബോയിലിങ് ഓഫ് റൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ നെല്ല് പുഴുങ്ങുക അല്ലേ പുഴുങ്ങുക എന്നാണ് പബോയിലിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നെല്ല് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കും അതിന് ശേഷം അത് തിളപ്പിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും പാർബോയിലിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ ജലറ്റനൈസിങ് ദി സ്റ്റാർച്ച് ഈ നെല്ലിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചിനെ പ്രീ ജലറ്റനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു പകുതി ഒന്ന് കുക്കാവും ആ ടൈമിൽ എന്ത് പറ്റും എന്തെങ്കിലും റൈസിലൊക്കെ ഹെയർ ലൈൻ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇത് വെന്തിട്ട് അടഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പർബോയിൽ ചെയ്ത റൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ മില്ല് ചെയ്യുമ്പം ഇതൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ റൈസ് കിട്ടും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെമ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ മോഡേൺ മെതേഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെതേഡ്സ് ആണ് സി എഫ് ടി ആർ ഐ മെതേഡ്സും പി പി ആർ സി മെതേഡും അപ്പം സി എഫ് ടി ആർ ഐ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും മൈസൂർ ആണ് ഈ ഒരു മെതേഡിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അവോയ്ഡ് ദി ബാഡ് സ്മെല്ല് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സി എഫ് ടി ആർ ഐ മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആദ്യം ഈ നെല്ല് നമ്മൾ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെ ഇതിനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജേം ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് വേറൊരു മെതേഡും കൂടി ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രഷർ ബോയിലിങ് മെതേഡ് അതായത് ഇതിൽ മറ്റേതിൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയുള്ളൂ മുപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവർ സ്റ്റീം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റീം നല്ല പ്രഷറിൽ കൊടുത്തിട്ട് പെർബോയിലിങ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് പ്രഷർ പെർബോയിലിങ് മെതേഡ് ഈ സി എഫ് ടി സി എഫ് ടി ആർ ഐ മൈസൂറിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മെതേഡിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ സെക്കൻഡ് മെതേഡാണ് പ്രഷർ പെർബോയിലിങ് മെതേഡ് അത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വരെയാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് പി പി ആർ സി മെതേഡാണ് അതായത് പാഡി പ്രോസസ്സിംഗ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ തഞ്ചാവൂർ പി പി ആർ സി തഞ്ചാവൂരാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രോമേറ്റ് സോക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ക്രോമേറ്റ് സോക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പി പി ആർ സിയോ സി എഫ് ടി ആർ ഇയോ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്രോമേറ്റ് പി പി ആർ സി എന്നോർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഇവർ സോക്ക് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് ക്രോമേറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നൂറ് കിലോഗ്രാം നെല്ലിന് അൻപത് ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ ക്രോമേറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ക്രോമേറ്റ് സോക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇവർക്ക് വേറൊരു മെതേഡും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം മെതേഡ് എച്ച് ടി എസ് ടി മെതേഡും കൂടി പി പി ആർ സി ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ സി എഫ് ടി ആർ ഐ ആയിരുന്നു പി പി ആർ സി ചെയ്തേക്കുന്നത് എച്ച് ടി എസ് ടി മെതേഡും കൂടിയാണ് അതായത് സ്റ്റീപ്ഡ് പാഡി എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് പർബോയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എച്ച് ടി എസ് ടി മെതേഡ് അപ്പം പർബോയിനെ പറ്റി ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീപ്പിങ് ചെയ്യുക എത്ര മോയ്സ്ചറിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചറിൽ അതിന് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പർബോയിലിങ് വഴി ജലറ്റനൈസേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷറാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പർബോയിലിങ് ചെയ്യുമ്പം കുറേ ഫിസിയോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസും
റോ റൈസിനേക്കാളും ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ നമ്മുടെ പർബോലിംഗ് റൈസിനാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി ഉണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഡാർക്ക് ആവും പിന്നെ സി എഫ് ടി ആർ ഐ മെതേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി പർബോല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൺഡിസേർവ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല ഹാർഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോടോക്സിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പർബോയിഡ് റൈസിൽ പിന്നെ വിറ്റമിൻ സി പോലെയുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഈ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നശിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്റി വരാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഈ പർബോയിഡ് റൈസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ റൈസിനെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഗ്രെയിൻ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കുക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും റൈസ് ക്വാളിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രെയിൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നവയാണ് ഡയമെൻഷൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് കളർ എന്നിവയൊക്കെ കുക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അമൈലോസ് കണ്ടൻറ്റും ജലറ്റനൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ജൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് മില്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മില്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റി മീൻസ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദ എൻഡോസ്പേം റിമൈൻസ് ഇൻഡാക്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് മില്ലിംഗ് അതായത് എൻഡോസ്പേം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോസ്പേം ആണ് അപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞോ ഒന്നും പോവാതെ നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മില്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൈസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പം ബ്രൗൺ റൈസിനാണ് ഒരുപാട് മിനറൽസും വിറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം മിൽഡ് റൈസിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് ബ്രൗൺ റൈസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു റഫ് റൈസ് അത് ഹള്ളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിംഗ് എന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലായിരുന്നു വരുന്നത് ബ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നത് പേർളിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റനിങ് എന്ന പ്രൊസീജിയറിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി റൈസിൻ്റെ ഗ്രേഡുകളാണ് റഫ് റൈസ് ബ്രൗൺ റൈസ് മിൽഡ് റൈസ് എന്ന് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ലെവലിലാണേ അപ്പോൾ ആദ്യം അമേലോസ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അമേലോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുമെന്ന് കാരണം അമേലോസ് ആണ് ഒരു റൈസ് കുക്കിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് സാധാരണ റൈസിലുള്ളത് കാരണം അമേലോസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ അരിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷേ അമേലോസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ വാക്സി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പശയുള്ള അരി നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനകത്ത് അമേലോസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ ഏറ്റവും ഹൈ ഗ്രേഡ് ക്വാളിറ്റി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേലോസ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം സാധാരണ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ജലറ്റനൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ജലറ്റനൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത റൈസിന് എത്രത്തോളം ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈസിനെ ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് മീഡിയം എന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൈസിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രീ കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റൈസ് അതായത് ജപ്പാനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന റിട്ടോർഡ് റൈസ് റൈസിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും പിന്നീട് ക്യാൻഡ് റൈസ് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് സൂപ്പ് ബേബി ഫുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിൽക്ക് പുഡിങ് റൈസ് മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇതെല്ലാം ക്യാൻഡ് റൈസ് പ്രോഡക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പഫ്ഡ് റൈസ് അതായത് നമ്മുടെ പൊരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് പാഡീസ് പഫ്ഡ് വിത്ത് എ സഡൻ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് പഫ്ഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൈസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൈസ് ബ്രാൻഡ് വളരെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഓയിലാണ് അതിൽ ട്വൽവ് ടു
അതിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ പഫ്ഡ് റൈസിൽ നമ്മൾ പർബോയിലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഫ്ലേക്ക് റൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പർബോയിലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഹസ്സൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിങ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീറ്റിൻ്റെ മില്ലിങ്ങാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബിഫോർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ദെൻ വീറ്റ് ഈസ് കെയർഫുള്ളി ഡ്രൈഡ് ടു മോയ്സ്ചർ ബിലോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ റൈസിൻ്റെയും പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വീറ്റിൻ്റെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം റൈസിലാണെങ്കിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെ മോയ്സ്ചർ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു വീറ്റിൻ്റെ മില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ സിലിണ്ടേഴ്സും റോളേഴ്സും ഒക്കെയാണ് റൈസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിസ്ക് ഹള്ളർ ഷെല്ലർ എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു വീറ്റിൻ്റെ മില്ലിങ്ങിൽ വരുന്നത് ക്ലീനിങ് വിസർ കണ്ടീഷനിങ് ഓർ ടെമ്പറിങ് ആണ് വിസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂക്കൾ മെഷീൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഈ ഗ്രെയിനിനെ കൂൾ ചെയ്യുകയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാം വാട്ടർ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാക്കി എടുക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൺട്രോൾഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ബേസിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഗ്രൈൻഡിങ് സേവിങ് പ്യൂരിഫൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്രേക്ക് റോൾസ് റോളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും സേവിങ്ങിൽ വരുന്നത് ക്ലാസിഫൈങ് ദ മിച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇസ് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് റോൾസും സീവ്സും വഴിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ജമോളിന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് പോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് റവ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും എയർ കറൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും വീറ്റ് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് വീറ്റ് ഫീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഇംപ്രൂവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിന് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സാങ്ക് ദോഫിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ ബെറോക്സൈഡ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മെച്ചറിങ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ് ഏജൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ കൂടുതലും ബേക്ക് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെച്ചറിങ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഡക്ട്സുകളിൽ ദ ബ്രെഡ് മേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇംപ്രൂവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വൺ ടു ടു മന്ത്സ് പീരീഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് മെച്ചുറേഷൻ ഓർ ഏജിങ് അപ്പം ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മാസം വരെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ടൈം വേണ്ടത് ആ ഒരു പീരീഡിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഓർ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലൂട്ടൻ്റെ ആക്ഷനും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെച്ചുറിങ് ഏജൻസ് എന്നത് പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമേറ്റ് അക്സോർബിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് ഇനി ഇതിന് ബ്ലീച്ചിങ് ആൻഡ് മെച്ചുറിങ് രണ്ട് ആക്ഷനും ഉള്ളതാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഡയോക്സൈഡ് അസറ്റോൺ ബെറോക്സൈഡ് എന്നിവ നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് എൻസൈൻസ് ലൈക്ക് അമലൈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പോക്സിനേസ് എന്നീ എൻസൈംസും നമ്മൾ അഡിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലിപ്പോക്സിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് ബ്രെഡ് കേക്ക് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷനാണ് പ
തേർഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേം മീലാണ് അതിനകത്ത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്രെയിൻ സ്ക്രീനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മില്ല് ചെയ്യുമ്പം ബ്രാനായിട്ട് മാറും ഫ്ലോറായിട്ട് മാറും ജേം മീലായിട്ട് മാറും ഗ്രെയിൻ സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഡസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ബ്രോക്കൺ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ അരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഗ്രെയിൻ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ബ്രെഡും സെമോളിനെയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെമോളിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്യൂറം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡ്യൂറം സെമോളിനെ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദി ലോങ് പാസ്ത സജസ് സ്പഗറ്റി സ്പഗറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറം വീറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓയിൽ സീഡിൻ്റെ മില്ലിയാണ് ഓയിൽ സീഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് സ്ക്രൂ പ്രസ് റാം പ്രസ് എന്നിവയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വേണ്ടവർക്ക് അതിന് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് സീഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഡീഹെള്ള് ചെയ്യും പിന്നീട് സൈസ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടീഷനിങ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെല്ലർ ഓയിൽ ഫിൽട്രേഷൻ പാക്കിങ് സൈസുകളിൽ അതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നിന്ന് കേക്ക് മീലും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ആനിമൽ ഫീഡായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്ക് മീലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ റിഫൈനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലൊക്കെ വാങ്ങിയാറില്ലേ അതിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഡീ ഓഡറൈസിങ് വിൻ്ററിങ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ബ്ലീച്ചിങ് ആൻഡ് ഡീ ഗമ്മിങ് അതായത് ഓയിലുള്ള ഡിഫെക്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പോളിഷ് റൈസ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫെക്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീ ഓഡറൈസിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിൽ സീഡിൻ്റെ ബാഡ് ഓർഡറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക സ്മെല്ല് ബാഡ് സ്മെല്ല് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിൻ്ററിങ്ങിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം ഓയിൽ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ടൈം ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഗ്ലിസറൈസ് വിച്ച് നാച്ചുറലി ഒക്കെ ഇൻ ഓയിൽ വിത്ത് എ ഹയർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻസ് സോൾഡിഫൈ ആൻഡ് ക്യാൻ ദെൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലിസറൈസിന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറൈസിനെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് വിൻ്ററിങ്ങിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ അതായത് ഈ ഓയിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ബൈ ആഡിങ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് ആണ് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഓയിൽ ആട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ബ്ലീച്ചിങ് ഡീ ഗമ്മിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ത് ഹൈ ഫോസ്പെറ്റേഡ് കണ്ടന്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഡീ ഗമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിൻസ് ആണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൺസിഡർ ഫോർ സേഫ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വീറ്റിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിയാഡിൻ്റെയും ഗ്ലൂട്ടനിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നൽകുന്നത് ഗ്ലൂട്ടലിൻ ആണ് പക്ഷേ എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി നൽകുന്നത് ഗ്ലിയാഡിനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രിറ്റിക്കൻ എസ് ടി വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാർഡ് വീറ്റ് സോഫ്റ്റ് വീറ്റ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഹാർഡ് വീറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിറ്റിക്കൻ എസ് ടി വൺ ആണ് ബ്രെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് വീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രിറ്റിക്കം ഡ്യൂറോ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മക്രോണിക്കും സെമോളിനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രിറ്റിക്കം കോമ്പാക്റ്റോ ആണ് ക്ലബ് വീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ച